Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat so, ini kita nak belajar last topic. Topik yang terakhir which is chapter 12 measures of central tendency. So, measures of central tendency. So, ni our last topic lah. InsyaAllah kita akan habiskan dalam masa dua slot ni. Tapi kalau tak ada, kita akan sambung. So, what is the measures of central tendency? So, saya tak rasa benda ni baru untuk awak. Awak dah pernah belajar waktu sekolah rendah. Mod, median, mean, purata, semua tu awak dah pernah belajar. Frekuensi pun awak dah pernah dengar. Frekuensi table pun awak dah pernah buat. Jadi, ni bukan benda baru lah. Cuma, kita panggil nama dia Specific Measures of Central Tendencies. So, ni mostly diguna pakai dalam statistik. Data statistik. So, dekat sini awak boleh tengok word link yang kita akan pakai dekat sini. So, creative activity ni biasanya saya akan buat kalau kita pada dalam kelas. So, yang ni contoh. Contoh. Kalau nak buat boleh, awak boleh tukar topik survey awak. So, let's say we have, uh, we survey the number of siblings for each student. So, apa yang kita akan buat kat sini. Kalau dalam kelas adalah, kita akan uh, list out number of siblings, possibility number of siblings, 1 up to 7, maybe we have 13 siblings. So, kita limitkan 1 up to 7 and then, uh, and then uh, we make a survey in a class. So, berapa ramai yang ada number of siblings dia satu. Ha. So, kita kira lah berapa and so on. Uh, so, uh, Pastikan awak mute eh. Okay. So, yang ni kita akan buat lah. Uh, so, let's flashback. What is frequency? Frequency, the number of times an item appears in a data. So, berapa kali data tu uh, appears? Frequency table, you have uh, your table consisting data, tally and frequency. So, ni contoh lah. Frequency table. So, ada data about number of siblings, your tally uh, and your frequency. Then, you have learnt data representation which is pie chart, bar chart, line graph, dot plot, stamp and leaf plot. Okay, so ni kita dah belajar dulu. Okay, so now, masuk kepada measures of central tendencies. So, apa gunanya measures of central tendencies ni? To show the position of group of data and describe the data. Ha, so, gunanya adalah to describe the data. So, ada contoh dekat sini adalah Azizah 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 Awang ni. So, dia banyak dah menang uh, dalam track dalam track uh, cycling. So, based on record yang dia ada, kita boleh predict. Sama ada uh, untuk akan datang dia boleh tak menang. Uh, so yang tu kita kena justify, kita kena analisis, kita kena interpret. So this process we call it measures of central tendencies. Uh, so berdasarkan kita punya justification, analysis and interpretation ini adalah measures of central tendencies. So kalau kita nak justify analisis interpret ni, kita mesti ada nilai. Uh, so based on value tu kita akan tahu Uh, how to describe the data Macam mana data kita sebenarnya Valid ke, tak valid ke Logic ke Okay ke tak data kita tu Is there any extreme value Kejap lagi saya explain what is extreme value So, based on what So, this one Three types of major central tendencies Which are mean, median, mode So, belajar tiga benda ni je. Mean, medium, mode. Nanti bila dah up sikit level, awak akan tambah lagi. Measures of central dispersion. So, kita belajar tiga ni je. Measures of central tendencies. Mean, medium, mode. Saya rasa bukan benda baru. 
benda baru pun uh, seorang pernah dengar kata mean, average uh, dulu belajar sekolah sekolah rendah kan sekolah rendah orang pernah belajar tak cari average macam mana so ini kita akan belajar lebih dalam ok so far ok lah faham eh tak ada benda pun itu baru introduction Okay, so now kita baru nak masuk uh, sebenar-benar ni. Okay. So, now kita nak find, determine, mode, mean, median for ungroup data. Okay, dekat sini kita ada dua jenis data which is ungroup and group data. Uh, so, hari ni kita belajar ungroup sahaja. Apa beza ungroup dengan group ni? So, kalau ungroup data ni more kepada suitable for discrete data. Apa pula tu discrete data? Ha, discrete data. Eh, saya tulis sikit. Okay. So, ungroup ungroup data adalah untuk discrete data. Apa itu discrete data? Discrete data is data that can be counted. That can be counted. Boleh dikira. Ha, contoh data yang boleh dikira adalah macam tadi, number of siblings. Awak boleh kira guna jari. Contoh number of students. Contoh number of books that you read. Contoh lagi um, number of patients that had been um, check COVID-19 positive. Uh, contoh. Maksudnya awak boleh kira dengan jari. So, ungroup data special for discrete data data that can be counted boleh dikira. Ha, so maksudnya data ada seketul seketul. Ha, mostly adalah uh, whole number. Ha, tapi tak semestinya nombor sahaja. Data dia boleh jadi dalam bentuk words, dalam bentuk size, contoh size of cues. Ha, yang tu pun kategori uh, discrete data juga ungroup data. So kita boleh kira. Ha, untuk group data, group data kita akan guna untuk group data mostly data dia adalah continuous. Continuous data. Ha, so continuous data ni macam mana pula? Data that can be measured can be measured yang boleh diukur ha, contoh data yang boleh diukur height of students weight berat tinggi ha, semua so dia boleh centak boleh ukur tak boleh kira guna jari ha tinggal awak berapa 1 2 3 ha tak tak lagi kira, kira jari kena ukur ha so itu adalah continuous data mostly kita akan guna untuk group data Okay, so so far okay nak faham? Ada eh? Ah, pandai. Nazmi Hakim. Warna. Okay, good. Macam tu. Okay, so next kita proceed eh. Faham ni? Eh? Okay, so kita belajar dulu pertama determine the mood. Next kita akan buat median and mean. Okay, mood. So kena test stimulation ni. Uh, boleh uh, buka kat sini HTTP ataupun awak scan QR code ni So saya dah buka and then saya dah save file ni On page 247 So saya dah save Kita cuba buat So kita ada dekat sini Study the lyrics of negaraku Tally the vowel and calculate the frequency So kita ada lagu negaraku kat sini Kita hafal kan? So, kita nak calculate the vowel. So, we have A, E, I, O, U. So, kita punya data adalah pasal vowel. 
the number of vowels. So we have the first one vowel A. So calculate how many A's do you have in Negara Ku Lyrics. Siapa raja nak kira? A paling banyak. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Nah, ada yang telah, ada yang tolong kirakan, 28, so, 28. Hmm, saya kena uh, siapa ni? Tak jumpa siapa saya kena mute. So, pandang-pandang mute eh. So, ada total 28. Macam mana buat tally? Ni. Macam mana nak buat tally? So, saya kena mute. So, tally awak kena buat garis. Ah, garis. Red line ke bawah tu. Ha, sebab ada 28. So, awak kena buat 28 lah. 1, 2, 3. Mana pergi saya punya ni? Apa sebab saya ni? Tak boleh. Saya tak benarkan awak. Okay. One, two, three, four and then five. Bila five? Bila five? Awak akan buat macam gini. So, kita akan buat lima, lima, lima. Our tally will be five, five, five. Sampai lah awak buat dua puluh lapan. So, ada satu, dua, tiga, empat, lima. So, ni baru sepuluh. Awak kena buat sampai dua puluh lapan. Boleh faham ke? Okay, setakat ini. Next. Alhamdulillah, ni saya sebenarnya faham. Okay, next. Uh, vowel E. How many E? And oh, belum tanya lagi dah kira. Empat betul ke? Satu, dua, tiga, empat. Pandai. So, empat. So, kat sini ada empat. So, tally dia just empat je lah. Satu, dua, tiga, empat. Ha. Dia tak ada tanda palang sebab dia sampai lima. Okay, value uh, vowel I. How many I? Empat juga. Ha, saya percaya lah dekat ID ni ya. Tolong kat tekan kira. O. O ada berapa? Ha, o kosong. U. Fine. Ha, I just tekan kira. So, now we have complete data. Jangan lupa buat tally ya. Eh. So, kalau lapan rupa dia macam mana? Satu. Dua. Tiga, empat, and then lima. One, two, three. So, lima, enam, tujuh, lapan. So, macam tu rupa tadi awak. So, nanti awak penuhkan lah. So, dekat sini, if you notice that, which vowel has the highest frequency? So, kenapa yang paling tinggi? Ni obviously lah awak nampak dekat sini. Kita ada vowel A. Has the highest frequency which is 28. Maka vowel A ni adalah mod. Ini adalah mod. So data A ni adalah mod. Kenapa? Sebab dia ada highest frequency. So kita tengok data with the highest frequency. So for ungroup data. <coughs> In conclusion, 
in conclusion, so more is the data with the highest frequency. Kita tak nak jawapan dia adalah frekuensi, nak jawapan dia adalah data. So either A, E, I, O, U. Ha, itu adalah mode. Ha, bukannya mode adalah 28, tak. Mode adalah data with the highest frekuensi. So far okay kan? Boleh kan? So okay. So kita proceed. <coughs> So, kita proceed dekat sini. Okay. So, ni dia dah bagi dah. In, ya, yeah, in general eh. Okay, now example. Let's look at the example. Example number one. State the mode for each set of data. So, untuk yang pertama A. We have... Wait. 4, 5, data 4, 5, 2, 3, 4, 5. So, kita ada 2, 4, 6, 7 data. Data kita dalam bentuk nombor. So, look at this data. Kita notice that data 4 repeat 3 times. 1, 2, 3. Uh, repeat 3 times. So, it is the highest the highest frequency. So, data with the highest frequency is the 4. Maka, mod kita adalah 4. So, mod kita adalah 4. Sebab dia, dia repeat paling tinggi. Kenapa bukan 5? Sebab 5 hanya repeat 2 kali. 1, dia hanya repeat 2 kali. 1, 2. So, kita nak pilih the highest frequency. Uh, so, 4. 1, 2, 3. So, dia repeat twice. Okay, B. B pula. Kita tengok ada kat sini. M. N dua kali. L pula. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Uh, so, L paling tinggi. Maka, mode kita adalah L. So, yang ni. Coffee, tea, coffee, coffee, milk, tea, milk, tea. Ha. Tengok dekat sini Kita ada kopi 1, 2, 3 Kita ada tea 1, 2, 3 Kita ada milk 1, 2 So dekat sini We have two data With the highest frequency Kopi and tea Maka dua-dua adalah mood So mood dia adalah kopi and tea So kalau ada Dua data with the highest frequency, maka dua-dua adalah mod. Contoh D pula, kita ada, kita ada data kita, 2, 4, 6, 8, 10. So, none of this data repeat. Semua, all the data happens once. Hanya berlaku sekali sahaja. Maka dalam keadaan ini, kita tak ada mod. Tak ada mod eh. No mod. Sebab semua hanya berlaku sekali sahaja. Dia paling banyak pun kita ada dua mod. Okay. So far okay. Boleh faham eh? Okay. So kita nak buat latihan sikit. Uh, latihan untuk mod. Yang saya kat sini. Okay. So ni latihan ni ada dalam self practice 12.1. Page uh, ketiga last kot. Bahan yang saya bagi semalam. Ha, dalam buku teks, exercise dia dekat belakang. So awak kena habiskan topik ada dekat belakang. So contoh kita buat more kat sini. So self practice 12.1. So we have. Uh, question number one, specify the mode for each of the following sets of data. So, the first one, 1A, one we have data 30114321. So, semua data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. So, tell me, what is the mode for this data? Apa mode dia? Satu. Kenapa satu? Ha, itu cakap satu. Ha. 
Siapa ni? Hussein, Azamuddin, Amiha. Semua satu pantai. So. Ni Rina juga. Okay. So untuk A, mod dia adalah satu. Mod dia adalah satu. Kenapa satu? Sebab satu paling uh, kerap berlaku. It happen twice. Three times. Satu, dua, tiga. Dia hanya ada dua, dua, hanya ada dua, kosong sekali, empat sekali. So, untuk B, most frequency bagus. Okay, untuk B, ha, yang mana satu? RM8. Tujuh dengan lapan. Good. Ha, ramai dah tujuh dengan lapan. So, kita ada lapan ringgit berlaku dua kali. Happen twice, seven ringgit berlaku dua kali juga. Yang lain semua sekali. So, mod kita adalah RM7 and RM8. Tulis yang RM tu. Awak kena tulis mod tu based on the data. Kalau ada RM, kena tulis RM. Okay, C. Last sekali C. Mod kita apa dia? Ha, 60. Ramai jawab 60 ni. Bagus. Ah, kenapa 69? Celah mana ada 69? <laughs> Haa, uh, typo lah tu. Uh, so, mod kita last sekali adalah 60. 60 happen 3 times. Typo, okay. Happen 3 times. So, uh, mod kita adalah 60. Senang kan? Mod dia paling senang. Okay, kita pergi. Saya practice nombor 2. <laughs> ya, yeah, saya maafkan. Okay, so sekarang ni, kita ada table. Uh, dia tak list out macam biasa. So, kenapa dia buat dalam bentuk table? This one still ungroup data. This one still ungroup data sebab kita ada uh, science. Uh, science about science. Science ni adalah sesuai untuk uh, group data, ungroup data. Sorry. Sebab oh. dia adalah sebab dia adalah categorical data. Ha, yeah. Yang bukan dalam bentuk nombor. Ha, dia adalah categorical data. Huh? So, we have a few sizes. Six sizes. Yeah. Total 145 participant. Maksudnya total frekuensi adalah 145. 145. Okay, 145 eh. Participant. So, sebabkan uh, total frekuensi dia too large. Uh, terlalu banyak. Maka dia buat dalam bentuk table. Oh, sampai tengok macam tu. Ah, uh, tolong mute. Kalau dia tak buat dalam top table, ah, uh, so awak kena list out all the one four five. Oh, banyak kalau nak list out one four five ni kan banyak. So, tu, dia ringkaskan dalam bentuk table. Nah, macam tadi data kita dah sikit-sikit je. Nah, ni sikit-sikit je. So, boleh list out macam ni. Sebab ni too large. So, tu buat dalam top table. So, now dekat sini, Okay, bagi dah table and then state the mode for the size of shirt. So, which one is the mode? L. Ah, ramai jawab L. Kenapa L? L paling ha. banyak. Ah, sebab L paling banyak. Ah, so, ada kat sini, frekuensi yang paling tinggi adalah 37. Kita tak nak jawapan dalam 37 mode. Jawapan dia mestilah data. So, awak tengok data dia adalah uh, so, mode awak so, mode adalah size L. So, sangat simple. Uh, jangan jawab frekuensi eh. So, okay. uh, so last example for mode. Uh, so, ni pun senang je. Cuma dia bagi dalam bentuk a few types of data representation. So, the first one ini adalah. Siapa ingat? Ini bentuk apa ni? Dot. Dot graph. Dot graph. Uh, this one? Uh, uh, Stem and leaf. and leaf. Good. Okay, ni? Yeah. Oh. Uh, uh, Ah, oh, bar. Bar chart. Bar ingat mak coklat. Bar. Ah, coklat bar. So, dia bentuk petak eh. So, dia bentuk bar chart. So, yang ni? D. Pai chart. Pai chart. Okay. Okay dah. Okay. So, now mood. So, yang ni mood dia apa? Mood. 
Zero point five. Ah, good. Zero point five. Sebab zero point five happens four times. So zero point five liter. This one, what dia apa? Mana nak baca benda lain? So what dia apa kat sini? Really? How do you read this data? Misalah. 32 and 37. 32 and 37. Good. Siapa yang jawab tu? Sorry siapa kat itu? Azam. 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 Ha, good Azam. Azam. Ha, so, awak oh, tengah kat sini. Key kat sini. Time and leave ni. Ha, good. 32 and 37. So, key kat sini is how do you read this data? Time and leave plot. So, to ada palang 6 refer to 26 kilometer. Maka data dekat sini adalah 26, 26, 27, 28, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37, 37, 40, 42, 45. Haa. Macam tu nak baca apa? Nak baca data dia. Bukan baca kat stem je. Dia stem dengan leaf. Kadang-kadang Kadang-kadang, 2 stroke 6 ni, kita baca 2.6. So, awak kena tengok key dia. How do you read? Ha, ikuan kenapa? Raise hand. Ha, so, dekat sini. Ha, kalau kita tengok, yang paling banyak berlaku adalah 32. Dia repeat thrice. 3 times. 32, 32, 32. Ada 3 kali 32. 37 pada 3 kali 2. Uh, yang lain semua kurang daripada itu. Maka mod kita adalah 32 dan 37. Boleh faham ke? Boleh. Baiklah sekarang. Okey, last one. This Boleh, one. Mak. Tu. Yang ni? Tu. Uh, to tu. allowance paid to student to sell bookmarks. So, awak oh, tengok frekuensi paling tinggi adalah RM2. So, your answer should be RM2. Last one, D. Yellow. Yellow. Uh, yellow, what yellow. the major? The highest degree. Uh, so, the highest degree is yellow. So, your answer should be yellow. Kalau soalan minta mod sahaja, awak akan hanya bagi mod je. Tapi kalau soalan nak mod and its frequency, so awak kena bagi mod dan dia punya frequency. Faham ke? Boleh. Faham eh? Okay. Oh. So, settle mood. Uh, awak boleh rest 10 saat. 10 saat je ke dekat saya? Okay, dah 10 saat kot kan? Okay, kita nak sambung. Media. Media ni yang critical. Media untuk ungroup data sangat simple, sangat senang. Tapi dia boleh jadi susah kalau kita salah faham. Okay, so kita buat aktiviti sikit. Connective stimulation yang ni pun awak boleh buka website ni ataupun scan QR code. So, dia akan kelola worksheet ni. So, saya dah ready siap-siap. Saya dah download siap-siap. Uh, so, untuk worksheet yang pertama dia bagi ni. Dia bagi card. List of cards. So, we have 9 card here. So, kita ada card nombor 3, nombor 1, nombor 2, nombor 4. Ha, nombor 1 ada 3 kali. Nombor 2 ada 3 kali. Nombor 3 ada 2 kali. Nombor 4 ada sekali. So, boleh ingat lah kan. 1 ada 3 kali. 2 ada 3 kali. 3 ada 2 kali. 4 sekali. So, now kita nak buat word thing kita. So, pertama. Write down the numbers on the cards you have set up in the space provided and note the number in the middle. So sekarang ni nombor kita kat sini tak tersusun. Tak tersusun. Ha, dia cacar marbah. So perkara pertama bila involve dengan median, you must arrange your number. How to arrange? Either ascending order atau descending order. Mana-mana mana boleh tak ada masalah. Biasanya saya akan arrange ascending order lah. Sebab dia sangat mudah. So, kita arrange ascending order. So, 
untuk kotak yang pertama. Satu. Oh, satu. Eh. Untuk lain pula. Kotak yang pertama adalah nombor. Kotak yang kedua. Satu. Satu. Kotak yang ketiga. Satu lagi. Satu. Kotak yang keempat. Dua. Ini oh, dua. 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 Tiga. 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 Empat. 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 Taklah saya perlu ke buat kotak-kotak. Ha, tak perlu eh. Sok boleh sepet with commas. Awak just tak koma je. Satu, koma, satu, koma, satu. Ha, letak koma je. Bila awak rearrange tu, just sepet with commas. Okay. Yang ni sebab dia dapat kotak. Okay. So, just isi je. So, next number of cards. How many cards do we have in the hand? Nine. Nine. Good. Okay. Okay. Awak belajar daripada sekolah rendah. Good night is even or odd? Odd. 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 So, dia adalah odd. Odd. Okay. So, sekarang. Sebab dia odd. Uh, bila data awak. Frekuensi dia adalah odd. Maka dekat tengah-tengah akan ada satu je data. So, awak tengok dekat sini, data Dua. mana yang tengah-tengah? Dua. Dua. Haa, dua. Dua. bagus. So, dua bahagian tengah. Awak tengok dua. sini ada empat. Sini ada empat. So, dua empat. sahaja di tengah-tengah. Boleh faham ke? Boleh. So, median awak will be? Dua. Dua. Tengah-tengah itu adalah Dua. media. Dua. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Cari datang kat tengah. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. So next. Ah, yang ni kita ada uh, a few step. Ah, kita tengok step apa dia suruh buat. Step number five. So step number five. Remove any three cards at random. So. Awak remove apa-apa kad. Awak boleh try and error ni lah. Buat dekat rumah nak remove apa. Saya nak mudah. Saya remove tiga-tiga ni. Yang tengah-tengah ni. Dua, dua, dua. Saya remove semua kad nombor dua. So just left. One, one, one. Three, three, four. Hanya tinggal enam kad sahaja. So, jadi satu. 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 Ini pun satu. Saya nak remove semua kad nombor dua. Satu. So, dengan ini sahaja. Total ada berapa semua? Enam. Enam. So, enam ni on ke? Even. 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 So, bila kes even. Ha, kes even ni unit sikit. Bila kes Ada even. Tambah tiga bagi dua. Oh pandai. Walaupun ajar lagi dah pandai dah. Ha, so. Dua tambah satu bahagi dua. Dua hmm. tambah satu. Okay so. Lihat even number of uh, number of cards. Total frequency awak even. So dah akan ada dua data kat tengah. So data kat tengah kita adalah satu dan tiga. Uh, so bila ada dua data kat tengah. Kita kena cari average of these two data. Uh, so, how to find the average total up. And then divide to. So, awak tambah je satu. Tambah dengan tiga. Bahagi. Jawapan dia? Dua. Dua. Bagus. Dua. Cikgu. Ah, ya yes, saya. Pernah ke kalau tambah kat tengah-tengah tu jadi nombor ganda? Boleh? Eh, mana boleh dia bahagi, bahagi. dua tak? Dia akan jadi perpuluhan. Boleh tak? Ah? Tak boleh. Okay, terima kasih. Sama. So, yang yeah, ni kebetulan sama macam jawapan atas ni eh. So, it's not, it's not necessary to be the same as previous one. So, it depends uh, nombor kat sini. So, awak total up dua nombor ni and then divide by two. You get the average of those two numbers. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay. Boleh. So, settle kat sini. Uh, 
So dalam buku teks ni Dia ada dah bagi cara-cara So yang ni simple, uh, summary lah apa yang kita belajar tadi So media adalah data uh, data hmm. arrange in ascending all these and the order So first step awak kena arrange dulu Tak arrange awak tak boleh determine media Kalau awak dapat jawapan yang sama itu just kebetulan So make sure awak arrange dulu And then dah arrange Find the number of items ataupun total frequency either even or odd. Kalau awak dapat odd, automatic awak dapat satu value dia. <coughs> Kalau awak dapat even, awak akan ada dua value di tengah. Find the average. Okay, so far okay? Okay. Boleh nak? Okay. Okay, tengok Boleh. contoh. Contoh dulu, dah ni tempat latihan. Okay, so contoh. Kita ada example number two. So, given the data 5, 8, 3, 7, 5. So, determine the median. So, dia dah bagi data kat sini. First step, you must arrange. Ha, so, you basically arrange in ascending order. So, what arrange in ascending order, 3 ringgit, 5 ringgit, 5 ringgit, 7 and 8. Since the data is in odd number, we have 5 data in total. Maka datanya ada satu je dekat tengah which is 5. So, your median is 5. Senang kan? Ini pula example number 3. So, we have 10 data. Ini, number data dia about total number of goals score by seladang team in 10 games. So game yang pertama dia score 1, game yang kedua dia score 5 and so on. Okay so as usual first step rearrange. Uh, make sure nak senang bila awak dah tulis tu awak pangkar. Uh, bila awak dah tulis awak pangkar. Okay dia tu 1 ada 4. So bila dah tulis tu awak flash, flash, flash. So dia tak adalah repeat dua tiga kali. Tak adalah salah salah data. So sebabkan dia ada sepuluh data. So dia adalah even. So bila even dah tak ada dua value kat tengah which is two and four. So find the average between two and four. So two plus four divide two. You will get three. Bolehkah? Boleh. Boleh okay, kan? Nah, ni pun senang juga. Ni contoh ni sama juga. Okay. Dia pergi yang deep sikit. So, still yang sama median tapi tapi what if kalau median tu dalam bentuk frequency table. So, dia guna frequency table biasanya sebab dia malas nak list ataupun uh, the total frequency is too large. So, dia buat dalam bentuk frequency table. So example number 5. So look at this one. Kita ada 11 groups. Maksudnya total frequency kita 11. 11 is not too large. Ha, taklah taklah terlampau besar. Jadi kalau awak susah awak boleh list up. Sebab dia hanya 11 data sahaja. So how to list out? So look at this one. Okay kita ada. Kita ada data kita 10 minit, 20 minit, 30 minit dan 40 minit. So ada 4 data. So data 10 ni, 10 minit ni, dia berlaku sekali. Data 20 minit berlaku 6 kali. Data 30 minit berlaku 3 kali dan data 40 minit berlaku sekali. So bila awak list up. Dia akan jadi macam ni. 10 dia berlaku sekali. Lepas tu 20 dia berlaku 6 kali. Ha, so kita tulislah 20 ni 6 kali. Ha, 6 kali. 2, 4, 6. Cukup dah. 30 dia berlaku 3 kali. And then 40 sekali. So yang ni kita boleh list out sebab dia hanya 11 group sahaja. 11 je data kita. So nak list out tak ada masalah. Tapi kalau sampai 100 data kita, 
tak payah list up. Kita akan guna cara yang bawah ni kejap lagi. Uh, so, kita dah list up. Make sure cukup 11. And then make sure in ascending atau descending order. Uh, buat satu sudahlah ascending order. Okay, so dah ada list of data. Then, find the median using the frequency table. So, kita ada 11 group. So, sangat mudah nak cari median. Median adalah yang dekat tengah-tengah. So, tengok dekat sini data yang di tengah-tengah adalah 20. So, sini ada 5 data sebelum middle data. Sini pada 5 data after the middle data. So, kita punya median adalah 20. Dapat terus. It equals to. So, dapat terus kat sini. Median sama dengan 20. 20. Dapat terus jawapan. Tak perlu nak guna formula. Okay. Tapi, what if kalau data dia terlampau besar? Ni cara pertama Ni cara pertama Cara pertama oh, Ni uh, cara Saya nak uh, semua orang mute So, cara kedua adalah guna formula Before you want to use formula Yang ini yang asal Kita punya yang ini yang asal So, this one adalah table yang asal Dua row ni So, macam mana nak guna formula? You need to add another one. Tambah satu, satu row. So, mute sekejap. So, the row, the row ni pada position of data. Kedudukan data tersebut dekat mana? So, awak tengok dekat sini. So, tambah satu row, tak perlu nak lukis properly pun. Awak just tambah macam tu je. Kalau nak lukis properly guna pembaris pun tak ada masalah. Uh, just add up je sebab uh, tak ada apa pun ni. Uh, cuma nak bagi guideline je. So, awak tengok kat sini. Uh, data 10 kita repeat once. Berlaku sekali. So, dia berlaku position dia adalah data yang pertama. Data yang pertama. Okay, data 20 kita berlaku 6 kali. Berlaku 6 kali. Maka position dia adalah start data yang kedua. Sebab data sebelumnya data yang pertama. So, yang ini adalah data yang kedua sampai berapa? Sampai. Sampai berapa? Satu tambah enam dapat tujuh. Boleh faham ke? Sampai sini semua orang okey ke? So, satu campur enam okay. tambah tujuh, uh, dapat tujuh. So, maksudnya data dua puluh ni berada di kedudukan nombor dua sampai tujuh. Next data, hmm. dia akan start nombor lapan. Data yang ke lapan sampai berapa? Tujuh. Tambah tiga, dapat sepuluh. Sampai data yang ke sepuluh. So, tiga puluh ni berada di kedudukan lapan, sembilan dan sepuluh. Lepas tu next. Lepas sepuluh, data yang ke sebelas. Sepat puluh ni sekali je. Ha, sekali je maksudnya data yang ke sebelas lah. So, kita dah ada position of data. Sekarang kita punya frequency adalah sebelas. Sebelas adalah odd number. So, bila odd number, data dia akan guna formula ini. Position of median awak akan guna formula ini. Which is N plus 1 over 2. So, kita ada total data kita adalah 11. 11. So, 11 tambah 1 bahagi 2. So, kita dapat data yang ke-6. So, awak tengok yang ke-6. Kalau tengok kat position of data ni, kedudukan yang ke-6 adalah di sini. Ha, dalam ni ada kedudukan yang ke-6. So, kedudukan yang ke-6 ada dekat sini. Ha, 
maka median kita adalah 20. Nampak sini okey ke? Boleh faham ke? Okey nak? Kita tengok contoh lagi. Contoh lagi ya. So, ingat bila awak nak guna, biasanya kita akan guna, kita akan guna position of data ni, kita akan tambah row position of data ni if the frequency is too large. Kalau frekuensi dia terlampau besar, contoh macam 100, 200, 1000, takkan awak nak list sampai 1000 data? So, awak akan guna formula ni. Just the first step, add position of data. Perkara pertama, So, perkara pertama adalah Okay So, kita kat sini So, perkara pertama Add a row for position of data Data Next, nombor dua Dah tambah row And then fill in eh. Fill in the position of data. Sekarang add je tak tambah apa-apa. Complete the row. Complete it. And then second one. Find the position of median. By using formula. Cari position of median by using formula. So, kalau case dia adalah odd, odd number, total frequency dia adalah odd, maka kita akan guna ni. So, total frequency tambah dengan satu bahagi dua. Dah cari position of median, baru kita cari median. Itu je tiga step dia. So, tambah row for position of data. And complete it, find the position of median by using formula and then last one, find the median. Okay, let's look at second one. Second one, uh, dah saling ke? Boleh proceed? Okay. Ah, belum, ha, saling. <laughs> ada yang belum, ada yang dah. Saya bagi awak sebenit, ha, saling. Yang merah, yang merah tu kena saling ke? Kalau awak tak saling pun tak apa. Haa, jangan jauh tahu nak buat macam mana. Okay. So, kita proceed. So, second example. So, contoh yang ini pula. So, dia bagi time juga. Uh, ni time taken to solve number of crossword puzzles for 12 groups. So, in this condition, our total frequency should be 12. So, total up semua position awak nanti, position of data awak mesti berakhir dengan 12. Sebab kita ada 12 group. Okay, so 12 ni adalah even. Maka cara dia berbeza. Kenapa cara dia berbeza? Sebab tadi kita dah belajar, kalau awak kita ada satu je data kat tengah, tapi kalau even kita akan ada dua data kat tengah. Ha, so, dia akan ada dua. Tak cari position of uh, medium tu ada dua. So, perkara pertama macam biasa, buat dulu row position of data. So, sekarang ni 10, dia berlaku dua kali. Maka, position dia adalah nombor 1 hingga nombor 2. Okay, 20, dia berlaku 4 kali. So, bila 4 kali, Position dia akan start nombor 3 sebab nombor 10 tadi kedudukan dia nombor 1 dan nombor 2. So nombor 20 dia akan start nombor 3 sampai sampai 2 tambah 4 dapat 6. Okay. So awak boleh kira lah 3, 4, 5, 6 ada 4. 4 data. Okay next nombor 30 kita akan start position dia nombor 7 sampai 6, 6 tambah 5 dapat 11. Sampai 11. So, 30 berada di position nombor 7 hingga nombor 11. Last kali, 40. 40 sekali je. So, dia adalah kedudukan yang paling last 12. 
So, kalau awak nak tengok position of data awak betul ni, last kali mesti berakhir dengan total number of frequency. Kita ada 12 group. Uh, so, dia akan berakhir pada nombor 12. Okay, since dia adalah even, maka akan ada dua data di tengah. So, second step, find the position of median. So, dekat mana kedudukan median tersebut? So, formula dia adalah n over 2 dengan n over 2 plus 1. So, n kita adalah total frequency which is 12. Maka, 12 divided by 2 adalah 6. Position of median yang pertama adalah data yang ke-6. Yang kedua, 12 bahagi 2 tambah 1. Data yang ketiga. So, kita punya position of median ada dua data yang ke-6 dan data yang ke-7. So, awak tengok dekat sini, data yang ke-6 kita berada di kedudukan ini. So, nampak ni data yang ke-6 kat sini. So, data yang pertama adalah 20. Data yang ke-7 pula berada di kedudukan sini. So, data median kita yang, yang kedua adalah 30. So, we have two data in the middle which is 20 and 30. Maka, guna konsep yang asas tadi, kita belajar sebelum ni, find the average. So, 20 plus 30 divided by 2. So, you will get 25. So, median awak adalah 25. Okay, sampai sini ada soalan. Ha, ada soalan? Ada. Ha, Mahmud okey. Faham? Yang lain okey tak? Ha, pening kan? Ha, so, ikut okay. konsep. Ha, ikut step yang saya bagi tadi. So, perkara pertama buat position of data. Letak kedudukan. Ha, yang ini sangat berguna kalau total frekuensi dia sangat-sangat besar. Kalau setakat 12 ni awak boleh list dia sebenarnya. Tapi biasa dia buat dalam frekuensi table ni bila data dia too large. So make sure position of data awak betul. Last kali mesti berakhir dengan total number of frekuensi. Dah buat position of data, find the position of median. Cari kedudukan dulu. Bukan cari median terus, cari kedudukan median dulu. So kalau odd tadi kita guna n plus 1 over 2. Tapi kalau even akan ada 2. Sebab apa ada 2? Sebab ada 2 data di tengah-tengah. So, data yang pertama, n over 2. Data yang kedua, n over 2 plus 1. Dapat position, awak tengok. Ha, datanya, data apa? Ha, so, data yang ke-6 kat sini. So, data dia ada 20. Satu lagi, 30. Ha, so, cari average between 20 and 30. So, is that okay? Boleh nak? Kita buat exercise. Hmm. So, kita buat exercise. Saya saya berada di sini. Saya ni, saya ni sangat mudah sebenarnya. So, kita buat yang simple dulu. We tak using frequency table. So, question number four. Determine the median for for the following sets of data. So, A. Uh, saya tak nak buat A lah sebab A, B ni macam senang kan. Saya buat C terus eh. Kena cut masa sikit. Saya buat C terus. So we have 3, 200, 4, 10, 50. Ha. Data dia sangat tak tersusun. So pertama sekali rearrange. So kita nak start dengan apa ni? Tunggu. Nombor tiga, good Mahmud. So, nombor tiga, ada berapa kali nombor tiga kat sini? Data tiga ada satu, dua, tiga. So, ada tiga kali. So, tiga, tiga, tiga. Lepas nombor tiga dah settle, so ada nombor empat. Empat. So, empat. Lepas empat, tujuh. Tujuh. Lepas, lepas tujuh, sebelas. Sepuluh. Lepas sepuluh. Sepuluh. Lepas sepuluh? Sebelas. Lepas sebelas? Lima puluh. Lima puluh. Lima puluh ada? Lima puluh dua kali. 
Dua kali. Lepas tu? Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh. Dua ratus. Make sure arrange in ascending order and make sure cukup. Ha, so ni ada dua empat enam lapan sepuluh sebelas. So yang ni pada dua empat enam lapan sepuluh sebelas. Okay settle the image. Ha sepuluh? Sepuluh. Tak salah ni. Dua empat enam lapan sepuluh sebelas lah saya kira. Eh. Dua empat enam. Tak kan sebelas? Okay dah rearrange. Ha dah rearrange. Tengok total number of frequency tadi. Kita baru je kira tadi ada sebelas data. So sebelas data tu odd ke even ke apa? Odd. Odd. So bila odd how many data in the middle? One. One. Maka terus dapat media. Media kita sama dengan? Sepuluh. Ha sepuluh. So tengok data kat tengah-tengah. Kita ada dua empat lima data kat sini. 5 data dekat sini. So, 10 berada di tengah-tengah. Terus dapat. Senang kan? Tak susah kan? So, rearrange. Tengok total frekuensi awak. Odd ke even. And then find the new. Okay. Contoh yang ni. Okay, yang ni. So, tengok dulu. Number of frekuensi dekat sini. Total kita ada 5. Campur 8, 13. 13 campur 7, 20. 20 campur 10, 30. Ada 30 data. Kadang-kadang dia tulis ke atas ni. Kadang-kadang tak tulis. So, boleh refer dekat sini. So, ada 30 data. Takkan nak list 30 kan? Buat list tu dah ambil masa 10 minit dah. Maka kita akan buat row. Tambah row. So, kita kena insert table block. So kita ada 2, 4, 5. Okay. Ada tak lagi. Sekejap eh. Mana soalan tu tadi. Okay. So saya balik kat sini. Okay, tambah table. So, ini adalah number of passengers. Awak tak perlu buat comel-comel pun tau. Cuma nak bagi pemeriksa tu senang hati menanda. Tak bolehlah buat comel-comel. Cuma don't take too much time. So, ini adalah position of data. Okay, tambah satu. So, kita ada the first one 10. Second one 20. This one 30. This one 40. So yang ni ada 5, berlaku 8 kali, 30 ni ada 7, 40 ni ada 10. So now kita nak determine our position of data. So data 10 ni berlaku 5 kali. So dia ada data pertama hingga ke 5. Good. Kita 5 kali kan? 1 hingga 5. Data 20 berlaku 8 kali. So kita nak ascribe data yang ke berapa ni? Typo. Nah. Data ke 6 hingga 13. Oh, pandai. So data ke 6 hingga 13. So nak macam mana nak kira 13 ni awak? Ha, awak boleh kira guna jari ataupun awak tambah je. 5, posisi yang last atas sebelum tambah dengan posisi dia dapat 8. Yang ni start dengan? 14 sampai 14 sampai 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Uh, dua median. Ha, dua dua nak data tengah-tengah. So kena cari. So data yang pertama apa dia? 30. Ha? 30. Ha, so macam 30. mana dia punya formula? 30 bahagi 2. 30 tambah ha. 30 bahagi 2. 30 tambah 30 bahagi 2. 30 tambah 30. Sekejap eh. 30 bahagi, bahagi 2. 2. Okay. 
So, median, uh, position of median eh. Saya memang terdidik sejak Azali. Oleh cikgu saya adalah tulis. Position of median. So, position of median yang pertama adalah 30 bahagi 2. 2. So, 30 bahagi dengan 2. Ni position yang pertama. Okay. Position yang kedua adalah 30 bahagi 2 tambah 1. Ha, 30 bahagi 2 tambah 1. So, 30 bahagi dulu dengan 2. And then baru you add 1. Tambah 1. Okay. So, awak akan dapat 15. Data yang ke 15 dan 16. Data 15 dan ke-16. Okay. Data 15 dan ke-16. Data 15 ni yang mana? 30, 30. Ha, data 15 kat sini. Data 15, 16 pun kat sini kan? Data 16 pun kat sini. Maka, Betul. kita menggunakan data yang sama. 30. So, 30 tambah 30. Tak payah susah-susah sebab... Sebab data dia data yang sama. So, eh. akan dapat terus median sama dengan 30. 30. Oh, oh. Okay. Boleh faham kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ha, kalau data dia berbeza. Boleh. Ha, contoh. Contoh 15 tu adalah 20. 3, uh, 16 adalah 30. So, awak kena cari average. Ha, tapi ni sebab data dia sama. 2, 2, 30. Sama. Awak cari average ni akan dapat 30. Betul. Okay kah? Ha, yeah. Senang kan? So yang ni uh, Ha ya saya ha, Kalau yang nombor sama 30-30 tak payah buat jalan kira Tak apa ni go Tak apa tak payah Okay Terus dapat tiket uh, Okay contoh nombor 6 ni ha, So dekat sini Dia nak calculate the median Tapi dia tak bagi table Dia tak bagi apa dia tak bagi table, dia tak bagi list of data. Dia bagi dalam bentuk data representation. So, the first one in dot plot. The second one in bar chart. So, apa dulu perkara pertama yang awak kena buat dekat sini? Susun. Haa, susun. Bagus. So, tengok keadaan. Ha, tengok keadaan ni. Ha, dia ada total dia ada 2, 4, 6, 8, 10. Yang ini kita ada 2. Yang ini kita ada 4. 6, 8, 10, 11. 11, 16. 16 ada 21 data. So, 21 data ni tak adalah banyak mana. Tak banyak mana. So, awak boleh list out. Ha, macam mana nak list out? Yang ni saya buat uh, tulis uh, data je lah ya. Nanti awak akan sambung sendiri cari media. So, untuk yang A. Data dia tak banyak mana, hanya ada 21 je. So, awak list out je lah. 3 berlaku 2 kali. 4 berlaku 4 kali. 4 kali. Ha, so, tulis 4. 5 berlaku 5 kali. 6 pun berlaku 5 kali juga. 5 kali. 7 berlaku 3 kali. 8 berlaku boleh. Kalau saya bagi awak ini masa nanti habis. 8 berlaku 2 kali. Ha, so tak banyak mana pun nak list. Senang nak cakap kan saya guna komputer. Tak boleh. Awak tak rajin nak list, awak boleh guna table. Ha, so tak banyak mana pun nak list. Eh, nak apa list. Awak. So awak dah list tu make sure betul. Kita list pun dalam keadaan arrange in ascending order. So boleh terus dapat jawapan. Since total data kita ada 21 saya kira tadi 12 campur 6 18 21 ke? So ni 5 ni 11 ada 23 Eh 21 betul lah 21 So data kita total ada 21 21 adalah odd So bila odd kita akan ada satu je data dekat tengah So data dekat tengah dia apa? 5 5 2, 4, 6, 8, 10 Tak sini Ini adalah data yang di tengah tengah So sebelah sini ada 10 data Before median ada 10 data After median pun ada 10 data So
plus dapat million equals to 5. Sebab yang ni mudah. Tapi kalau awak tengok dekat bawah ni, our bar chart, bar chart kita frequency dia S ni 15, M ni 30, L ni 75. Ha, yang ni ada 45. Larat ke nak list semua? So kalau awak rajak boleh list tapi tak payahlah list sebab kalau list pun setengah jam. So apa yang kita boleh buat adalah kita buat table. So buat frekuensi table. So frekuensi table. Kita boleh terus buat uh, position of position of row sekali. Masuk kelas Masuk kelas Masuk kelas Masuk kelas sekolah Masuk 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 sekolah Mas Okay, nombor dua, row yang kedua, frekuensi. Okay, last kali, position of data. So, tiga benda ni. So, size of orange, kita ada size S, size M, size L dengan S, N. So, S, M, L dengan S, N. So, S ni frekuensi dia adalah 15. M ni adalah frekuensi dia 30. L adalah 75. S, L adalah 45. So, position of data. S ni data yang ke berapa hingga ke berapa? 1 sampai 15. Good. 1 sampai ke 15. M? 16 sampai 45. 45. Haa, pandai. 16 sampai 45 ni 46 46 sampai 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 In this case, kita buat frequency table. So, awak dah buat frequency table, bolehlah cari median. So, first adalah position of median. Median. So, position of median sebab dia 165 itu adalah odd. Maka ada satu je. So, formula macam mana? 165 tolak 1 bagi 2. Ah, tolak 1. Tambah 1. Tambah 1. Tambah satu. Okay. Good try. So, tambah satu. Bahagi. Dua. So, dapat berapa ni? 83. Korang kira ke sana eh? 83. So, median kita berada. Idea letter. Idea letter. Eh. Okay dah. So, median kita berada di kedudukan 83. Kat mana kedudukan 83? S. S. Ha, dekat sini kan. So, kita punya median adalah size N. Jangan bagi median kita frekuensi eh. Ha, nanti ada pula jawapan dia median 83. Ha, begitu korang. Oh. So, median kita adalah N. Ya, yeah. jawapan median sentiasa about data. Bukan frekuensi, about data. Kalau so, soalan minta median and its frekuensi. So, akan bagi median L. Frekuensi dia adalah 83. Eh, sorry. Frekuensi dia adalah 75. Okay. So, tengok keadaan soalan. Senang ke susah? Senang. Nah. Ah, senang ke? So, so settle. Senang kan? Ini dia. So, saya bagi awak les. Boleh yeah. masuk lagi ke? Orang okey ke ni? Boleh masuk lagi? Tak tahulah. Tak tahulah. Okey. InsyaAllah boleh. Okay.
Okay, lagi sikit je. So, midi dah settle. Last one. So, yang terakhir adalah min. Korang pernah dengar min kan? Kau bang? Nah. Nah, kan? So, find the average. Yang min sangat senang. Ha. So, find the average je. Total, formula dia adalah total value of data over number of data. So, jumlah data. semua data berhaji bilangan data. Ha, so, contoh yang ini. Sangat simple lah. So, dia bagi data. Uh, so, jumlah dia adalah 373.5. 424 ringgit, 363, 485.15, 355. Ini adalah data dia. So nak cari mean, awak just total up the data and over with number of data. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 data. So bahagi dengan 5. Dapat direct terus. Bolehkah? Boleh. Ini boleh. macam flashback. Boleh. Boleh. Okay. Yang ni boleh. boleh. Dia bagi dalam dot plot. Ha, so yang ni, kalau awak tak nak buat macam ni, awak boleh tambah satu-satu. Uh, satu, satu. So awak tambah kosong, tambah kosong, tambah kosong, tambah kosong. Tambah satu, tambah satu, tambah satu. Ha, dua tak ada apa. Tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga. Ha, sampailah habis. Tapi, panjang kan? Ha, yang skip ni, step yang ni, jangan skip. Ha, so sama ada nak list panjang-panjang tu ataupun kita buatlah macam ni. Kosong ada berapa kali? Ada empat kali. So kosong dalam empat. Tambah satu ada berapa kali? Ada tiga kali. So satu tambah tiga. tiga. Dan seterusnya. Bahagi dengan jumlah data. So jumlah data kita empat campur tiga campur lima tujuh. campur tujuh campur dua campur tiga. Nah. Kita dapatlah jawapan. Senang ke susah? Senang. Senang. Senang, cikgu. <laughs> Ni contoh. So, dia bagi data internet usage. Dia bagi number of students. So, number of students ni adalah kita punya frequency. Internet usage ada kita punya data. Ha, so, nak cari mean sangat senang. Kalau nak buat table ni pun boleh ataupun awak nak terus tulis kat sini. Satu darab dua tambah dua darab enam tambah tiga darab sebelas tambah empat darab tujuh tambah lima darab sembilan. Bahagi dengan total frekuensi kita ada dua puluh lima. Haa dua puluh lima. Tiga puluh lima sorry. Ha, ataupun awak nak buat tempat macam ni. Boleh, boleh tak ada masalah. Awak kira dulu. Data darab dengan frekuensi. So, data darab frekuensi, data darab frekuensi sampai habis, awak total up semua. Total up, total up dia darab frekuensi. So, just masuk dalam oh. formula sahaja. Tak perlu terus panjang-panjang. Tapi, ingat eh, oh. ada dua cara ni, awak kena buat betul-betul. Contoh, kalau tak nak guna table, awak kena list semua. Ha, list semua. Yang saya cakap tadi tu. Buat list lah Min sama dengan uh, Apa tadi Satu darab dua Darab dua Tambah Awak ada dua darab enam And so on Kena list everything Sampai habis eh Sampai habis benda ala ni Ni contoh saja. Cikgu Ya saya Kalau uh, nak list tu kena ikut turutan ke? Tak semestinya. Tapi biasa kita list ikut turutan supaya tak tertinggal lah mudah. Oh, ya terima kasih tu. Sama. So macam gitu nak. So either guna cara ni ataupun buat table. Buat table ni kena buat table yang proper. Ah, Jangan table yang cincai. Guna pembaris. Kena draw this table proper. Tak, tak perlu nak effort sangat Nak make sure dia sama besar ke apa Tak perlu Nah, Cuma Kena ada table ni properly Dan awak kena show this one Ini adalah benda wajib Saya tak nak awak terus buat benda ni Okay sama ada awak buat macam ni Tak perlu table Tak perlu guna table Terus buat macam ni Okay ada soalan 
Boleh no? Okay, semua orang okay? So, mean, jawapan akhir mean nak bagi how many decimal places? At least, at least two decimal places. At least two decimal places. Jangan bagi kurang. Unless soalan minta, give your answer in one decimal place. Maka, kalau give your answer in one decimal place, hanya tinggal 3.4 je lah. Tapi kalau soalan tak minta apa-apa, so awak boleh faham jawapan mesti dalam at least two decimal places. Sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Okay, sampai sini semua orang okay? Nah. So kita berhenti dekat sini uh, Saya nak Awak buat homework So kita akan discuss esok Tadi mood kita dah Buat exercise Media kita dah buat exercise Saya nak awak buat exercise Min awak sendiri uh, So try buat min So exercise ni adalah uh, Self practice 12.1 Ha, yang ni semua ada dalam dalam bahan pengajaran yang saya share eh. So soalan nombor tujuh, soalan nombor lapan dan soalan nombor sembilan. Ini eh, soalan nombor tujuh, lapan dan sembilan. So benda ni semua ada dalam bahan pengajaran. Awak tengok page uh, tiga terakhir ikut saya share yang semalam tu. Ha, so Ingat dia dalam tu Okay So exercise awak hanya Tentang min sahaja Tentang min sahaja Baik cikgu okay, nah? So dekat sini Page Okay So soalan nombor tujuh Lapan dan sembilan So dekat page Dua puluh empat Tujuh lapan sembilan Lepas sembilan. Sebab kita dah buat satu hingga enam tadi. Ha, kita dah buat satu hingga enam mod dan median. So saya nak ubat sendiri. Calculate the mean. Esok kita akan sambung. Our, our lesson. Kita akan sambung. Kalau sempat habis. Sempatlah tak sempat. Kita akan sambung lagi next week. So selamat berpuasa. Terima kasih untuk masa awak hari ini. Kita sudahi dengan. Uh, Tazmitul Faradai. Surah Al-As. Surah Al-As. Assalamualaikum.